Добрый день, уважаемые господа! Эта часть курса будет посвящена созданию простого сайта, на котором можно размещать будет любые статьи, фотографии, видео, аудио, записи. Наш сайт будет иметь и административную панель. Всего за 20 лекций вы научитесь создавать полностью функциональный сайт, но а его тематику вы выберете сами, потому как разные люди имеют различные интересы, увлечения, сферы деятельности, а поэтому сайт лучше всего придать изначально то содержание, которое вам ближе. Именно поэтому я не стал придавать нашей рабочей модели никакую направленность. Ни, как вы видите, ни в меню, ни в названии компании, ни в названии проекта и что будет выражать этот проект. Поэтому вы должны изначально, перед началом нашего первого занятия, определиться с тематикой вашего сайта. Поэтому вы не видите здесь оформление главной страницы, а только небольшой какой-то текст. Раздел «У нас» является как бы стандартным разделом. Кроме этого, каждый раздел будет начинаться с того, что у нас выводится список всех статей, которые имеются в данный момент на сайте. И при выборе клики на конкретную статью открывается сама статья. Вы также видите, что у нас выводится заголовок статьи, который является гиперссылкой при нажатии, на которую открывается статья полностью. Далее идет стандартный вариант, когда была опубликована статья, автор статьи и краткое его описание. Итак, у нас по каждой статье открываем другую статью и видим то же самое. Все вот эти вот статьи у нас будут добавляться через административную панель. Как вы видите, я разместил только три статьи. Просто с основного сайта скопировал имеющийся материал и разместил его. Кроме этого, у нас имеется подписка на рассылку, где человек, введя свое имя и почтовый ящик, может подписаться. Его данные фиксируются в базе данных, а администратору сайта отправляется письмо с уведомлением о регистрации. Так как в нашем меню имеется несколько пунктов, у меня сделан только один, другие пункты меню вам придется сделать самостоятельно, и это уже входит в вашу курсовую работу. Так как цель курса научить вас не только создавать вот такой вот сайт, но и научить вас думать на PHP, будет приветствоваться создание других разделов сайта. И еще одна цель нашего курса, в чем, в общем-то, он является и уникальным в своем роде, потому что здесь показаны все распространенные ошибки, которые допускают и не только начинающие программисты. Достаточно подробно и хорошо показано, какие проблемы вызывают эти ошибки, как их искать и исправлять. И еще одна уникальность этого курса заключается в том, что вас никто не собирается грузить теорией и различными замудренными словами, объяснение которых забирает очень много времени. В этой части курса вы познакомитесь только с практической работой и применением тех теоретических знаний, которые вы получили в первой части нашего курса. После того, как мы соберем движок для сайта, точнее для пользовательской части сайта, 
мы с вами займемся изготовлением администраторской части сайта. Через административную панель сайта вы сможете добавлять, редактировать и удалять те материалы, которые будут находиться на вашем сайте. Например, для добавления нового урока вам будет открываться вот такая вот форма, где вы можете написать название урока, краткое описание, ключевые слова, то есть то, что нужно для поисковых систем. Проставить дату, а если время позволит, мы сделаем с вами установку даты автоматически. И также здесь можно будет написать или разместить какой-то текст, то есть текст статьи. И поставить автора. Для редактирования урока предусмотрен такой вариант. Выводится список всех статей по указанной теме. И при клике на указанную статью она открывается в редакторе. И здесь вы можете внести какие-то изменения и сохранить. Но, естественно, всегда бывает, что что-то у нас устаревает, и материал нужно удалять. Здесь вам по указанному разделу выводится список всех имеющихся статей. Вы выбираете статью какую желаете удалить и удаляете ее. Другие разделы сайта практически дублируют наш рассмотренный раздел. На занятиях мы с вами делать не будем и это будет относиться к вашему домашнему заданию, то есть к той курсовой работе, которую вы будете делать. Это же самое относится и к списку ваших подписчиков который нужно будет сделать, чтобы выводился вот таким вот образом, чтобы его можно было просмотреть, была возможность удалить и, соответственно, сделать рассылку. Все это вы сможете сделать, просмотрев всего лишь 20 лекций, что в общей сложности составляет менее 10 часов теоретического курса. Ну а сколько займет у вас практика, зависит от вас. И еще одна задача, которую я ставлю перед собой, это научить вас не бояться ошибок, не бояться непонятного, неизвестного. После прохождения этой части курса вы научитесь тому, как, где и какую вам нужно будет искать информацию. Конечно, за 20 лекций невозможно изложить всего, но я считаю, этого и не требуется. Главное научить вас тому, что если возникла какая-то проблема или стала перед вами, или требуется вам выполнить какую-то для вас нестандартную задачу, чтобы вы не боялись этого, а смело обращались к нужным источникам и решали поставленные задачи. В этой методике нет ничего сверхъестественного, здесь нет ни гипноза, ни новомодных каких-то медитаций, позволяющих лучше усвоить материал. Вся методика основана здесь на многолетнем опыте работы, четком представлении той небольшой группы задач, которые стоят перед программистом ежедневно. В вашем желании научиться, потратив определенное количество времени и минимальных усилий, при этом будет мною использована методика изложения материала таким образом, как это воспринимают ученики очных курсов или слушателей колледжей и получивших максимальный эффект. Итак, подготавливайте темы для своих сайтов, для кого-то это будет сайт его компании, для кого-то это будет сайт для поиска работы, для третьих это сайт его увлечений. Главное, чтобы ваш сайт вам нравился 
и кроме создания движка, что, конечно же, первостепенно, вы не забывали и о его ценности и полезности для практического его применения. А на этом наша вводная лекция закончена. Жду вас на первой лекции 